Buon pomeriggio, nuova edizione del nostro giornale, ma subito la sigla e i titoli. Crescono i reati di associazione mafiosa e aumenta la violenza di genere, sono alcuni dei punti emersi nella relazione di apertura dell'anno giudiziario. Da Catanzaro a Reggio, l'appello al governo, organici carenti. Hanno percorso la statale 106 gli agricoltori a bordo dei loro trattori per dimostrare che la protesta non è finita, anzi andrà avanti ancora per giorni, disagi alla viabilità. Un gruppo di cittadini ha deciso di provvedere direttamente alla pulizia e alla manutenzione della strada sulla quale insistono le loro abitazioni. Accade a Castrovillari, la nostra, dicono, è una forma di protesta civile. Tagliati questa mattina a Rende, in via Don Minzoni, diversi alberi ritenuti dal comune a rischio caduta. Protestano gli ambientalisti, uno scempio. Nell'anticipo di ieri sera al Cerabolo, Catanzaro e Palermo fanno pari. La squadra di Vivarini, passata in vantaggio nel primo tempo con Biasce, è stata raggiunta nella seconda frazione di gara dagli ospiti con la rete di Segre. Ogni anno nel mondo, il 27 gennaio, si celebra la giornata della memoria. La ricorrenza durante la quale vengono ricordati 15 milioni di vittime dell'olocausto, rinchiuse e uccise nei campi di sterminio nazisti prima e durante la seconda guerra mondiale. Sei milioni di queste vittime innocenti appartenevano al popolo ebraico. Il loro genocidio viene chiamato Shoah. Sette gennaio, giornata della memoria. La nostra copertina di apertura dunque è dedicata alla giornata della memoria per non dimenticare l'orrore della Shoah, diverse le cerimonie un po' in tutta la Calabria, Reggio Calabria, in via Giudecca, la scopertura di una pietra di inciampo per le vittime della Shoah. Vediamo. La scopertura di una pietra di inciampo per le vittime della Shoah da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà è stato il momento simbolico più significativo della giornata della memoria celebrata da Comune Città Metropolitana di Reggio Calabria, una cerimonia istituzionale in via Giudecca, nella diacenza del Tapirulan, nel tratto compreso tra il corso Garibaldi e il corso Matteotti, dove la pietra è stata collocata, un luogo centrale per la città. Ma cerchiamo di ricordare ai ragazzi quotidianamente quella che è stata la tragedia della Shoah e dell'Olocausto. L'idea della pietra di inciampo nasce qualche giorno fa quando vedendo un servizio al Tg eh, si mostravano le immagini di alcuni ragazzi e alcuni adolescenti in gita eh, ad Auschwitz che si facevano delle foto, dei selfie eh, sorridenti con alle spalle l'ingresso eh, del lager nazista. Da qui l'idea, la consapevolezza che non basta portare eh, i nostri giovani nei luoghi della tragedia, ma quella tragedia devono avere eh, gli strumenti per comprenderla quotidianamente. All'evento, oltre al sindaco Falcomatà, erano presenti i suoi due vice, Paolo Brunetti e Camelo Versace, la giunta e i consiglieri comunali, il prefetto di Giocalabria, Clara Vaccaro, e i massimi rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, del mondo universitario, dell'associazionismo e delle realtà sindacali, culturali e civiche, impegnate nella memoria dei tanti regini e calabresi internati ed uccisi nei lager nazisti. È importante invece che il dolore di questa tragedia ci attraversi sempre, tutti i giorni, e quindi tenga vivo un ricordo che pian piano dovrà essere un passaggio di testimone perché chiaramente eh, i protagonisti di questa vicenda terrificante piano piano ovviamente finiscono la loro vita e quindi noi abbiamo il dovere di trasmettere a chi è più giovane e quindi eh, vive soltanto eh, di ciò che gli viene raccontato un qualcosa che rimanga sempre vivo. E da Reggio Calabria a Cosenza la cerimonia al Museo dei Bretti e degli Enotri. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. 
Le parole di Primo Levi riecheggiano nella sala conferenza del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza. Gli studenti e le studentesse dei quinti del Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Fermi sono parte attiva della manifestazione Inciampare nella memoria. Titolo scelto non a caso per far riflettere e soprattutto far toccare con mano quanto gli orrori del passato contro chi era considerato diverso devono essere invece considerati arricchimento. Noi pensiamo che la memoria possa eh, diciamo, determinare per i nostri ragazzi quell'atteggiamento di coscienza critica e democratica per formare i cittadini del mondo perché in memoria di ciò che è successo 79 anni fa abbiamo portato un video che hanno registrato in classe per, che ha assolutamente superato le selezioni a livello regionale e adesso eh, concorreranno a livello nazionale sul ricordo appunto della memoria. L'iniziativa rientra nelle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Museo dei Bretti e degli Enotri per non commettere quello che è considerato il più grande crimine delle generazioni odierne e quelle future, l'oblio. Un mese intero noi immaginiamo sempre attraverso momenti di memorialità, mostre, presentazioni libri, momenti cinematografici, momenti di teatralità affinché appunto la memoria sia un elemento fondamentale e sia eh, quel vaccino contro l'indifferenza come ci suggerisce la grande Liliana Segre. Adesso l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, noi abbiamo seguito la cerimonia a Catanzaro, il problema della pianta organica è stato tra i primi affrontati dal presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Catanzaro, Gabriella Reillo. I magistrati della Corte d'Appello di Catanzaro fanno il loro ingresso nell'aula per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Alla cerimonia presenti le massime autorità istituzionali del territorio. La Presidente Reillo nella sua relazione evidenzia le criticità ma anche i risultati raggiunti. Intanto c'è il problema atavico della carenza d'organico. Gli aumenti, dice, rimangono solo sulla carta. La scopertura è arrivata al 28%, eppure nonostante le difficoltà continua un andamento positivo rispetto agli obiettivi del PNRR. Sono stati definiti 1089 processi penali in più rispetto allo scorso anno giudiziario, tra cui rinascita scotto in abbreviato. Stiamo facendo tanti concorsi in magistratura, stiamo facendo tanti concorsi nelle forze dell'ordine, nelle forze di polizia. Purtroppo il blocco del turnover di oltre 10 anni ha causato un grande danno al quale stiamo cercando di recuperare. Ospichiamo ovviamente che pian piano si possa, oltre che coprire chi va in pensione, dare la possibilità a tanti giovani uomini e donne di entrare in magistratura, di entrare nelle forze di polizia e nel pubblico soccorso. Per quanto riguarda i dati, rimane stazionario quello relativo ai procedimenti iscritti per omicidio volontario, mentre resta elevato quello della violenza di genere. Nel solo circondario di Catanzaro i procedimenti iscritti per reati da codice rosso sono 91. Nel corso della cerimonia il procuratore generale Luca Antoni ha lanciato anche la proposta di realizzare un centro antiviolenza in un bene confiscato già individuato, ma servono le risorse umane ed economiche, da qui l'appello alle istituzioni. Tornando ai dati, preoccupa la delinquenza minorile. Il distretto di Catanzaro poi si caratterizza per i procedimenti avviati contro la criminalità organizzata. L'impegno costante da parte di tutti gli uffici giudiziari nell'attività che a ciascuno compete per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Catanzaro che ha competenza sull'intero distretto con riguardo ai reati di criminalità organizzata, quello che si può assicurare è la continuità nell'impegno al contrasto a questo genere di fenomeni criminali facendo affidamento sugli strumenti che ovviamente la macchina eh, giustizia nel suo complesso potrà offrire all'attività eh, giudiziaria stessa, all'attività dei magistrati. E sulla situazione evidenziata a Catanzaro ma anche a Reggio Calabria sentiamo Arcangelo Badolati. La relazione del procuratore generale Luca Antonio descrive una situazione nel distretto di Catanzaro molto grave, almeno per quello che riguarda per esempio i cosiddetti reati delitti di violenza di genere, cioè aumentano le azioni criminose condotte contro le donne. Stupisce pure eh, l'aumento sensibile dei procedimenti che riguardano appunto la partecipazione 
alle associazioni mafiose e fa specie, questo è significativo come ci sia un atteggiamento da parte dello Stato molto più invasivo rispetto al passato riguardante le infiltrazioni eh, mafiose nelle pubbliche amministrazioni. Ne sono prova il fatto per esempio che l'ASPE di Catanzaro sia stata sciolta, ricorderete per infiltrazioni mafiose e dobbiamo ricordare che il Comune di Rende è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e che vi sono in questo momento commissioni di accesso antimafia in molti comuni, in particolare del Vibonese. Quindi un contesto che non rivela fatti nuovi se non questi, un contesto nel quale invece il Presidente della Corte d'Appello, Gabriella Reillo, lamenta ancora una volta e lo riferisce, lo dice esplicitamente per l'ennesima volta in 30 anni la mancanza di un adeguato organico per quanto riguarda appunto i magistrati eh, giudicanti. Si nota pure rispetto al passato una maggiore sinergia tra le procure territoriali e quella distrettuale e si nota, dobbiamo dirlo, una accelerazione in tutte le azioni investigative che riguardano la lotta alla criminalità organizzata. Nel complesso una relazione, quella del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e quella del Procuratore Generale di Catanzaro che ci restituiscono le due relazioni, insomma un quadro che già conoscevamo. Il fatto che stupisce e in qualche maniera preoccupa è l'aumento dei reati di violenza di genere. Sesto giorno di protesta per gli agricoltori e allevatori calabresi, oggi corteo sulla statale 106, rallentamenti a Corigliano ma anche a Crotone. Sentiamo. Hanno sfilato creando disagi alla circolazione gli agricoltori e allevatori calabresi che questa mattina hanno fatto sentire i loro clacson lungo la statale 106 Ionica nel territorio di Corigliano Rossano. Sesto giorno di protesta dunque, niente agricoltura, niente cibo, niente futuro, così recitano i cartelli esposti sui mezzi agricoli, il corteo organizzato nell'area della Sibariti dei numerosi disagi che si sono registrati alla viabilità con lunghe code per i pendolari. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di lanciare un messaggio forte al governo centrale delle condizioni precarie che vive il mondo agricolo. La protesta in tutta la regione, ecco anche a Crotone, cosa ribadisce? Discono i manifestanti. Ci vogliono portare all'impoverimento e poi a costringere l'agricoltura che faranno le proposte degli impianti fotovoltaici sui terreni e accontenteranno le piccole aziende con una tantum all'anno. Questo non deve succedere per far scomparire la nostra agricoltura e noi qui saremo disposti come tutti quanti ad andare a Roma e se ce n'è la necessità andare anche a Bruxelles a protestare. E nei prossimi giorni lo sciopero continua, non si sa come andrà a finire. Quindi attenzione alle parole che vi ho detto, non accontentatevi di quello che faranno, perché il loro scopo dei politici è questo, realizzare i fotovoltaici sui terreni calabresi e deturpare il territorio. A Cosenza invece la protesta degli ex dipendenti di Villa Sorriso, licenziati un anno e mezzo fa, ancora avanzano stipendi e TFR. 15 persone over 50 con famiglia che difficilmente riusciranno a reinserirsi nel mondo del lavoro. Sono alcuni degli ex dipendenti di Villa Sorriso, struttura con sede a Montalto Fugo. Un futuro pieno di interrogativi, loro per quanto riguarda l'ormai ex posto di lavoro, il rischio è quello di perdere le missilità arretrate e il TFR. Licenziati da un anno e mezzo, eh, avanziamo stipendi e TFR e ancora non se ne viene a capo perché nel frattempo l'azienda ha presentato il piano di rientro, il famoso concordato, dopo un anno e mezzo ancora chi eh, ce l'ha in custodia e dovrebbe eh, esprimersi sull'accoglimento del rigetto ancora non si è espresso. Siamo qui di fronte al Palazzo di Giustizia, la sede deputata per avere chiaramente eh, qualche riscontro positivo. Per questo i lavoratori e l'Unione Sindacale di Base ha chiesto un incontro con il giudice chiedendo tempi certi. Io oggi abbiamo avuto un'audizione con la giudice preposta al, al caso, eh, ci ha assicurato che entro due mesi, due mesi e mezzo la situazione eh, arriverà a un punto, eh, non importa se il concordato a questo punto venga rigettato o approvato, quello che importa è che questi lavoratori dopo anni di sacrifici nel privato vengano eh, vengano ascoltati e gli venga riconosciuto quello che è dovuto, perché parliamo solo di questo. Tagliati questa mattina a Rende, in via Don Minzoni, diversi alberi ritenuti dal comune a rischio caduta, protestano però gli ambientalisti che dicono è uno scempio. Vediamo. Mm. 
quella che avete visto è una scena che si è ripetuta questa mattina in via Don Minzoni a Rende. I comitati ambientalisti hanno presidiato la zona ponendosi a quello che definiscono uno scempio. Una rappresentanza di loro a seguito da lontani tagli dei pini. I rumori delle ruspe e delle motoseghe che dicono sono un colpo al cuore. Tagli previsti dall'ex giunta Manna e programmati dai commissari prefettizi perché ritenuti pericolosi gli alberi. Diversa invece la versione degli ambientalisti che con delle corde verdi hanno affisso dei cartelli ai tronchi di pini che costeggiano il viale per fermare quelle che ritengono una mattanza. Stanno tagliando alberi sani eh, che i nostri agronomi della nostra associazione hanno già verificato eh, il loro stato di, di salute. E quindi riteniamo assolutamente ingiustificato questo intervento eh, così radicale di taglio di alberi che hanno più di 60 anni di vita, che regalavano ombre e ossigeno al territorio. E, al loro posto metteranno dei piccoli alberi che per restituire l'ossigeno ci vorranno 40 anni. Questa è una vergogna, questo è un danno irragionevole e incomprensibile di un bene comune che i cittadini dovrebbero più fortemente tutelare e se non i cittadini le istituzioni, invece qui vediamo le istituzioni che aggrediscono un bene comune dei cittadini, ma siamo veramente al paradosso. Questa vicenda conto di portarla in consiglio regionale perché ripeto qui stiamo danneggiando un bene comune della Calabria e dei calabresi. C'è una storia invece che arriva da Castrovillari dove un gruppo di cittadini ha deciso di adottare eh, la strada dove nei pressi e le loro abitazioni. Vediamo. Questa è una zona residenziale nella periferia di Castrovillari, contraddistinta come evidente dal verde. In quest'area però fino a qualche giorno fa c'era pieno di rifiuti lasciati in maniera indiscriminata da cittadini che certamente non avevano a cuore l'ambiente. Chi invece certamente ce l'ha a cuore sono i residenti di Contrada Palombara che hanno costituito il comitato Palombara Santa Venere e hanno praticamente adottato la loro strada. I cittadini infatti hanno comprato questi cartelli, circa una decina, che sono stati collocati poi dal comune lungo questa strada per invitare a non abbandonare i rifiuti. C'è stata un'adesione progressiva di varie persone contattate e che abitano lungo la strada che hanno dato un contributo per l'acquisto dei pali, dei, dei pannelli e eh, dei cartelli che sono stati decisi insieme, quindi è stato un lavoro diciamo, di squadra. La cosa positiva è che poi eh, sono stati installati eh, due giorni fa e eh, sono ben nove cartelli che arrivano fino in fondo a questa strada, che è una lunga strada che arriva al fiume Coscille, dove c'è un altro punto dove facilmente vengono abbandonati i rifiuti. Come vedete per il momento funziona e si tratta anche di un qualcosa di irreplicabile in altre strade e in altre città. In questo modo si dà un esempio evidente che una buona gestione non so, oggi di una strada, domani di tanto altro, ribadisco, può partire dal basso, dalla buona volontà di cittadini laboriosi che si mettono in gioco e si rimboccano le maniche. Ove mai trovassero dei cumuli di spazzatura, quindi in luoghi non autorizzati, eccetera, di chiamare il comune, l'ufficio addetto, perché attraverso il comune poi eh, chiameranno la ditta che fa questo servizio e quindi vengono rimossi questi, questi sacchetti abusivi, diciamo. Ecco. Adesso lo sport con il calcio di Serie B nell'anticipo al Ceravolo, il Catanzaro fa 1-1 con il Palermo, una gara dai due volti che permette ai siciliani di continuare la striscia positiva e ai giallorossi di riprendere la marcia dopo il KO con l'ultima della classe. Nella ripresa la squadra di Corini pareggia i conti con Segre che in sacca di testa con un perfetto inserimento sul cross di Di Mariano dalla destra. 1 a 1 e tutto da rifare via la sfera e la manda sul palo e poi viene spazzata via da un compagno. Le aquile ci provano con Scognamillo ma il colpo di testa ravvicinato e sbarrato dalla difesa rosanero. Attenta anche su Ambrosino, l'ultima chance è per fine gara e soddisfatto. La squadra ha dimostrato comunque di, quelle cose che avevamo detto in settimana, le abbiamo, 
le abbiamo ritrovate oggi, quindi applicazione, capacità di lottare, di essere umili, applicati perché sappiamo che, qual è la nostra realtà, sappiamo i nostri, le nostre qualità, i nostri limiti, quindi diciamo che sono diciamo, contento del, della, della partita che abbiamo fatto. È chiaro che si vuole sempre di più, però è un peccato il primo quarto d'ora del secondo tempo. Ed è appena finito il primo tempo della gara tra Sud Tirol e Cosenza, il risultato è di 0 a 0. Bene, per il momento è tutto, vi ricordo dopo questa edizione del nostro giornale un nuovo appuntamento con Focus Cultura a cura di Rosalba Baldino. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.